Es ist wieder soweit. Ein kleines Opening, um den aktuellen Stream noch mal ein bisschen abzurunden. Ja, Ist nicht von Gate to the Games dieses Mal, sondern von Konami. Aber ihr könnt selbstverständlich äh, trotzdem bei Gate to the Games ja, über den Link äh, bestellen, um trotzdem alle TCG-Karten, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic, One Piece etc. bei denen im Shop zu kaufen. Mit dem Code Regi gibt es äh, 5% Rabatt. Und ihr unterstützt mich nebenbei, dass ich das alles hier weitermachen kann mit den Openings. Und... Äh, ja, würde mich auf jeden Fall sehr supporten. Wenn ihr was holen wollt, dann macht das doch gerne bei Gate to the Games. Die haben aktuell auch richtig coole Aktionen. Ich glaube, Lokana äh, Boxen sind aktuell äh, im Angebot. Also, falls ihr Lokana beispielsweise mal was holen wolltet, ist, glaube ich, jetzt gerade tatsächlich ein ganz guter Zeitpunkt dazu. Ich habe von Konami, als ich gesagt habe, ich hätte gerne Bock auf Bo äh, Openings, richtig viel Stuff bekommen. Ich habe das den Stream Chat gerade schon gezeigt. Da haben wir uns ausgesucht, was wir heute aufmachen. Wir machen heute drei Produkte auf. Wir machen heute eine Legendary Collection 25 Jahre äh, Anniversary auf. Das ist heute auf jeden Fall einmal der Plan. Wir machen dann heute nochmal eine 25 Jahre Quarter Century Box auf. Und eine Golden aus dem Jahre 2019. Ja, 219 Gold Sarkophagus Tin, das ist heute der Plan. Ist von Konami gestellt, also an der Stelle vielen, vielen, vielen lieben Dank Konami. Absolute Ehrenmänner und Frauen, die da vor Ort arbeiten. Schöne Grüße an der Stelle. Vor allen Dingen an die liebe Amalia, die äh, ganz spontan gesagt hat, yo, kein Problem, ich stelle dir mal eben was zusammen und dann viel Spaß beim Öffnen. Danke dafür, auf jeden Fall. Chat, worauf hat ihr Bock? Wo, womit wollen wir anfangen? Ich würde sagen, coolster Beginn wäre 25 Jahre Collection. Okay. Wir haben hier in diesem Produkt die drei Original-Götterkarten. Ja, Obelisk, Slifer und Ra. Wir haben äh, drei der bekanntesten <lacht> Karten überhaupt. Blue Eyes, wir haben den schwarzen Magier und den Red Eyes. Und wir haben eine von äh, den allerersten Booster-Sets hier drin. Ja, wir haben beispielsweise äh, Legend of the Blue Eyes White Dragon, das allererste Booster-Set. Wir haben äh, Metal Raiders hier drin, Spell Ruler, Pharaoh's Servant, Dark Crisis und Invasion of Chaos. Und äh, das alles in einer kleinen Neuauflage. Ich glaube, das sind... Neu geprintete Sets in dem Fall. Legen wir doch einfach mal los. So, ich habe heute meine Schere nicht dabei. Das heißt, wir müssen das alles mit rustikaler Männergewalt hier lösen. Also, wir haben hier erstmal die drei Booster-Sets. Ich glaube, die kennt jeder von euch, ne? Hier, das allererste. Blue Legend of the Blue Eyes White Dragon. Das ist das erste Yu-Gi-Oh! Set überhaupt. Metal Raiders ist das zweite, was rauskam. Dann kam Spell Ruler. Sollte auch hier jeder gefühlt kennen. Wir hatten danach äh, Pharaoh Servant, das war das vierte. Dann kam Dark Crisis. Und anschließend kam noch Invasion of Chaos. Ich glaube, das ist aber nicht in der Reihenfolge. Irgendwie fehlt doch Labyrinth of Nightmare, oder? I don't know. Also auf jeden Fall sind das hier die vier Sets. Das hier sind die Promokarten, die können wir auch nochmal aufmachen. Ein paar Displays haben sie geskippt. Ja, wie gesagt, Labyrinth of Nightmare fehlt mir zum Beispiel. Da war ja zum Beispiel die Gemini Twins drin. Also wir haben Obelisk, den Reiniger, ja. Ich ein bisschen ranzoomen. Ja, aber wir haben, wie gesagt, den Fokus gerade nicht drin. Das heißt, den seht ihr dann nicht. Aber diesmal bleibt es dann wenigstens gleich. Vielleicht kann ich den Fokus nächstes Mal ein bisschen anders stellen. Uh, anyways, auf jeden Fall Obelisk. Ne? Den kennt man. Obelisk, der Reiniger. Wir haben Slifer, den Himmelsdrachen. Slifer, des Sky Dragon. Wir haben den geflügelten Drachen von Ra. Und das sind sogar die OG-Artworks. Die sind gar nicht äh, erlaubt im TCG, wenn ihr die in euer Deck aufnehmen wollt. So, wir haben den Blue Eyes White Dragon uh, vor der Steintafel. Ist nicht mein liebstes Artwork. Ich mag das Artwork eher, wo der... Also das, der Blue Eyes ist richtig geil. Aber da, wo der vor, vor der Welt steht. Ne? Diese Banzai-Promo, glaube ich. Mega geil. Blue Eyes White Dragon, Dark Magician. Aber der komische Dark Magician. Wir haben einen Red Eyes Black Dragon. Und... Uh, Blue Eyes White Dragon in der Quarter Century Art. Hier, Leute, das seht ihr jetzt nicht, aber da ist das Quarter Century drin. Holy moly, da habe ich ja richtig Glück gehabt. Und dann würde ich mal sagen, wir fangen chronologisch an. Wir machen das hier auf als erstes. Legend of the Blue Eyes White Dragon. Ich wusste gar nicht, dass da eine von denen drin ist. So. Dissolver Rock. Okay. Dissolver Rock. Frenzied Panda. Petit Angel. Machine Conversion Factory und ein Flower Wolf, der gute alte Blütenwolf. Tripwire Beast und das sind, das sind richtige Retro-Karten, Leute. Flammenmanipulator, 
Hinotama Soul und Wasteland. Also wenn ihr die Karten nicht kennt, da habt ihr, glaube ich, Yu-Gi-Oh! komplett verpennt. Ist das eigentlich ein Reprint-Set? Ja, ist ein Reprint-Set, ne? Machen wir weiter mit Metal Grader. Hibikime. Tongio. Lava Battle Guard. Eine von Joey Wheelers Karten. Labyrinth Tank. Und Masked Sorcerer. Als unsere Rare. Armored Lizard. Ancient Brain. Sieben äh, farbiger Fisch. Eine ziemlich gute Karte damals. Äh, fürs Competitive Play gewesen. Weil der hat einfach 1800, das seht ihr jetzt nicht. Der 1800 Angriffspunkte. Und Electric Lizard. Okay, nächstes Set Spell Ruler. Ich glaube, hier war Jinso drin. Und ich glaube auch, es gibt einen Kartentrick. Passt auf. Waren es die hintersten vier? Ich glaube, es waren die hintersten vier. Wir machen mal die hintersten vier Karten weg. Wenn es jetzt nicht klappt, habe ich verkackt. Wir machen den Kartentrick. So. Magical Labyrinth. House of Adhensive Tape. Gaia Power. Electric Snake. Giant Turtle who feeds on flames. Hungry Burger, Leute. Der hungrige Burger einfach. Bisschen Burgy Geld beziehen. Twin Long Rods. Luminous Spark. Und eine mystische Tomate. Fürs, äh, für mein Gold Deck, Leute. Mein Gold Deck freut sich. Die gute alte mystische Tomate. So, nächstes Set. Pharaoh's Servant. Kann man leider nicht. Aber wenn du irgendwie anders was donaten willst, nur zu. Ausrufezeichen. Donation. Donate? Donation. Anyways. Flame Champion. Regulation of Tribe ist eine gute Karte, actually. Das ist actually eine gute Stall-Karte. Wir haben äh, Wing Weaver. Fun Fact, diese Karte hatte damals mein Cousin. Sie hat 2750 Angriff. Eine richtig, richtig, richtig brutale Karte. Enchanted Javelin, auch eine solide Karte damals gewesen für Stall-Decks. Three-Headed Guido. Type Zero Magic Crusher und... Ein Science Soldier und... Uh... Nobleman of Extermination. Eine der besseren äh, Backrow-Removal-Karten von damals. Also eine super rare Karte würde mich freuen. Ne? Wir machen weiter mit Dark Crisis. So. Oh, ich habe den Kartentrick verkackt. Huch. Ich habe den Kartentrick verkackt. Ich glaube, das haben sie jetzt in dem Set weswegen auch immer geändert. Egal. Acrobat Monkey. Ninken Dog. Alter, da sieht man den Power Creep. Keldo. <lacht> das ist aber noch der OG Keldo, Leute. Das ist nicht der OP Ishizu Keldo. Falling Down, Archfiend Karte. A Deal with the Dark Ruler. Shadow Knight Archfiend. Gaga Gigo, Alter, Power Creep, 1850 Attack. Contract with the Abyss und... Ach, insane. Man hat eine Rare und eine Super Rare auf einmal drin. Different Dimension Dragon. Der DD Dragon, versteht ihr? Different Dimension Dragon, DD Dragon. <lacht> Da besteht die Abkürzung, die die ganz nebenbei. Ist aber eine Super Rare. Und eine Karte von Kaiba. So, Leute. Invasion of Chaos. Auch wieder ein sehr, sehr, sehr geiles Set. Oh, Grand Marjo der Eiser. Actually, eine Karte, die man vor ein paar Jahren sogar noch gespielt hat. Gay Lizard. Auch eine solide Karte damals gewesen. Blazing Apache. Rio Cookie für Zombie Decks. Lord Poison. A Hero Emerges. Sea Serpent Warrior of Darkness. Ein Dark Triceratops und einen Granadora. Okay, wir haben eine Super Rare bekommen. Das war das Ziel. Ein bisschen Retro-Feeling für alle hier gefühlt. <lacht> und wir haben natürlich den Quarter Century Blue Eyes White Dragon. Für mein Blue Eyes Deck. <lacht> ich glaube, das erste Competitive Deck, was ich mir... Competitive Anführungszeichen. Das erste TCG Deck, was ich mir bauen werde, Leute, ist, glaube ich, äh, tatsächlich Blue Eyes, weil ich da... Mit am meisten Karten für ab. Das Einzige, was ich für Blue Eyes brauche, ist die, die Branded Engine noch. Ich spiele dann Branded Blue Eyes. <lacht> das äh, sollte, glaube ich, ganz gut passen. So, ihr könnt ja in der Zwischenzeit äh, entscheiden, was wir als nächstes aufmachen. Wir haben die Wahl zwischen einer 219er Gold Tin Box und einer 25 Jahre Box. Die hätten wir auch noch da. Sucht euch aus. Ich will so lange die Karten ein. 25 Jahre, sagt Paso. Okay. Ja, wie gesagt, das sind jetzt Produkte, die ich von Konami direkt bekommen habe. Für Content, für Openings. Es macht Spaß. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Scheint ja auch ganz okay anzukommen, würde ich sagen. Weil ich habe ja, wie gesagt, auch vor, die Karten auch zu sammeln. Von daher nehme ich äh, jede Retro-Karte mit Kusshand an. So, die räume ich dann gleich weg, die Cummins und Rares. Dann machen wir als nächstes... Äh, 
Die 25th Anniversary Box auf. Da weiß ich selber, um ehrlich zu sein, gar nicht, was da drin ist, so richtig. Gucken wir mal einmal rein. Da drin. Es ist Zeit für ein Duell und Zeit, 25 Jahre Duellgeschichte zu feiern. Diese besondere Dueling Heroes Tin Box äh, versammelt die berühmtesten Monster der Vergangenheit als Quarter Century Secret Rare Karten. Außerdem erhält sie extra große Mega Packs mit einigen der beliebtesten Karten aus den letzten Booster Sets. Jede 25th Anniversary Tins Dueling Heroes enthält äh, drei verschiedene Mega Packs mit die 18 Karten. Das heißt also, das, ist, äh, das sind wahrscheinlich genau die gleichen Packs, die wir auch äh, in der Anniversary Box hatten. Nur halt nur drei Stück in dem Fall. Oh Leute, ich. wir haben ein Black Rose Dragon, 25th Anniversary. Den hatte ich, glaube ich, bereits. Ich glaube, den hatte ich bereits. Ich bin mir nicht sicher. Drei Megapacks, Black Rose Dragon, wie gesagt, als Promo. Ah, die goldene Mitte. So, einen richtigen Kartentrick gab es hier ja nicht. So, was haben wir hier? Dunkler Vertrag mit Patentlizenz, Schreckensklauen Grätsche, Schreckensklauer Belohne, Großdrache. Amphibischer Burgrott MK11, Ichirokus Hauptbuch, Freki als Super Rare, die runischen Zähne, S-Kraft Lapswell, sie kämen nur bei mir, yes. ja, ich habe halt den Autofokus aus, ist halt eine Webcam, Libroband Geek, Junge, Labyrinth Labyrinth, oh nice, Weltmeerdrache Celantis, Gerich, die runischen Zähne, Sternlichtmedaillon, Rexfracht, Söhlensöldner, Dunell und Terror des Oberholzes, Leute. Das ist einfach ein Duel links in der UR, die letzten aus der Selection Box rausgekommen ist. Ja, ziemlich solide tatsächlich. Also ich glaube, das Beste, was wir bekommen haben, ist wahrscheinlich Labyrinth, Labyrinth. Für Labyrinth Decks, die Field Spell. So, machen wir die zweite auf. Das Ding 4 Monster ist lustig, kann man Soft Reset once per Turn. Das hier, ne? Das habe ich auch beim letzten Mal schon mal gehabt. So, Ice Jade Erosion, Exit kombinieren, lustige Melfis, Propagandik, der Name, Mann. Brillante Rose, Tyrion Ungleicher, Tyrion Bulle, Schreckensklaue Ankunft, runische frostige Flüche und Retus von Aramesir. Oh, und abgeheuerlich Magnamhut. Den hatte ich schon mal. Der, ist der nicht auf 1 mittlerweile? Ich glaube, der war mittlerweile auf 1. Egal. Dann habe ich den zumindest äh, für den Fall der Fälle schon mal. Falls er mal von der Liste runterkommt. Number 2. Libromant Agent. Heiß Shade Erosion. Libromanten Einmischung. Libromanten Firestarter. Melfi Pinny, Doomsbroker, Freki nochmal. Der zweite Freki. Simorg, Vogel der Perfektion. Buntäugiger Pendelgraftrache. Wasserverzauberin des Tempels, passend zum äh, Ritus von Aramesir. Yo, not bad. Abgeheuerlich Lubelion, alles klar, ist glaube ich mein erster. Und nochmal der abgeheuerliche Alba Loss. Oh nice, Aber, also Lubelion ist cool. Die sind ziemlich dope. Die hatte ich tatsächlich noch. Ich glaube, die hatte ich beide auch noch gar nicht. Kann man bestimmt auch in Bistiel Blue Eyes spielen. Ach, bestimmt. Aber das war die Tinbox, Leute. Drei Packs und das waren drei spielstarke Karten. Beziehungsweise waren ein paar spielstarke Karten drin. Auch einige, die mir gefehlt haben. So, und dann haben wir noch eine Goldtin. Von 219. Da. Die wir auf jeden Fall auch nochmal aufmachen können. So. Eine wunderschöne Goldtin. Wir haben drei Megapacks. Wir haben ein paar Promos. Ich weiß gar nicht, was da drin sein kann. Da ist dasselbe drin, oder? Ne, das sind ältere Karten. Da ist noch was ganz anderes drin. Neo Kaisergleiter. Bläugiger alternativer, ultimativer Drache. The fuck? Nibiru, das Urwesen. Rai, Geki und Slifer. Nibiru ist big. Ich glaube, das ist mein erster Nibiru, Leute. Ich glaube, das ist mein erster Nibiru. So, Promethorn. Verderbnis des Weltvermächtnisses. Crusader Leonis. Erwachen des Weltenvermächtnisses. Einsames Toxinschwert. Kristallkonklave. Witziger Hexenlehrling. Crusadia Draco. Donnerdrachen Duo. Lol. Crusadia Maximus. 
Und grafisch das Übernatürliche, Dino Wrestler, Himmelsjäger, Crusadia, Sparta. Okay, da sind Crusadia-Karten drin. War das 2019 so big? Crusadia? Crazy. Trance Vertrauter. Trickstar Lichtarena. Also als Kind auch Yu-Gi-Oh! für den Memories für die PS1 gezockt. Ich habe das Spiel sogar Let's Played. Kristallmeister, Guki Ringtrainer, Blickduell. Okay. Uh! Triple D, Superuntergangskönig Lila Armageddon, Albtraumritter Greif und oh, Red Reboot als Secret Rare. Schick. Red Reboot ist cool. Habe ich schon ein paar Mal, aber noch nicht als Secret Rare, glaube ich. Donnerdrachen Matrix. Und unser letztes Pack für heute, Guys. Letztes Päckchen. FA Überhitzung. Äh, Sicherungsoperatorin, Schildnutzer, Signet Ritual, Trickster Bouquet, Goki Moon Salt, äh, Cybers Magia, Mantra Wichtel, Himmelsjäger Witwenanker. Okay, Widow Anker ist cool. Widow Anker ist nice. Und <lacht> noch ein Crusadia Maximus. Noch ein Crusadia Maximus. Vampir, großer Lamanda. Okay, okay, okay. Also, mein Crusadia-Deck läuft, Chat. <lacht> mein Crusadia-Deck läuft. Also, insgesamt. Maximus, Widow Anchor, Red Reboot und nochmal Maximus hier oben. Mit einem Donnerdrache-Duo und nochmal ein Draco. Ja, kann ich jetzt nichts zu sagen. Sind halt viele ältere Karten. Und selbstverständlich ein Nibiru, über den ich mich sehr gefreut habe. Ja, insgesamt denke ich mal wieder eine nette Ausbeute. Ich freue mich vor allen Dingen über, über die 25th Anniversary Tin. Da freue ich mich drüber. Auch, dass da der, der hier drin war. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Konami will mir sagen, bleib, bleib bei Blue Eyes, mein Freund. Bleib bei Blue Eyes, mein Lieben sagen. <lacht> Auf jeden Fall, Leute. Das war das heutige Opening. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Nochmal an der Stelle schaut uns an äh, Gate to the Games. Falls ihr, wie gesagt, auch nochmal Karten bestellen wollt, macht das doch gerne über Gate to the Games. Benutzt den Code REGI für 5% Rabatt. Gilt dann für sämtliche Produkte. Ist kombinierbar auf Sachen, die ohnehin gerade reduziert sind. Und äh, ihr unterstützt mich dabei nebenbei. Vielen, vielen lieben Dank, falls ihr das macht, gemacht habt, was auch immer noch machen werdet. Freut mich sehr. Ähm, ja, das war's für heute. Beim nächsten Mal geht's weiter. Stay tuned.